Hey guys, welcome back to my channel. So, in this video, we will see the topic of magnetism in part 3 video. We will see the two parts of magnetism already. If you want to check the description box, there will be links in the description box. And that will be the third part of the video. So, let's go to the video. लास्ट पार्ट वाले को बंदे थे ना हमें मैग्नेटिक फील्ड ला एन्ने मैग्नेटिक फील्ड्स ऑफ लाइंस आप रो फ्लक्स फ्लक्स डेंसिटी आधा पति लाम पातो सो इन पो एन्ना पाक पोरो ना इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म को एन्ना कनेक्शन ऐर के अब इन सोली पाक पोरो सो 18th सेंचुरी वाले को मैग्नेटिज्म नानो इलेक्ट्रिसिटी नानो आदि सेपरेट सब्जेक्ट अब इन्ना इतने नैना चांगा बट और से देना पन्ना रहा अंदर एक्सपेरिमेंट वन्ना ऐसो लेर नला इलेक्ट्रिक सर्किट वन्दे अवर वन्दे टीच पानी टेर कुमोद पाकत लेने इलेक्ट्रोमैग्नेट वन्दे रिएक्ट पनीर को सो आदि वच्चे इन्ना पन्ना ना इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म को � so, now we have a strong natural magnet. How do we get the current flow of the magnet? So, in the 12th century, we have to understand what we have to do. In the lodestone, the magnetic properties are arrived. In the electrons, the motion is arrived. So, in the battery, we have to get the electron to move. That's why we have to get the current to move. So, this is why we have a magnetic field. So, that's why we have a natural magnet and artificial magnet. So, what do we have to do with electron movement? The magnetic properties are in the magnet. So, how do we have an orbit in electrons? We have a magnetic field in the current. So, that's why we have a circle in the current. So, we have an orbit in the current. Move or go on so long. Even though in all the magnet, electron orbit around the nucleus, only for certain special type of material called magnetic material, the motion of electron around the nucleus get added up and as the result we have a permanent magnetic field. எல்லாமே வந்து nucleus சுத்திதான் வந்து electrons போகும் தெரியும் சு அதே மத்திதான் magnetic materials லியும் ஒரு nucleus சுத்தி அந்த electrons போகிறது வந்து என்னவா ஒரு permanent magnetic field வந்து produce ஆகிரத்துக்கு usefulாக இருக்கு அப்படின் சொல்லி சொல்டாங்க சு எப்படி வந்துடு electron வந்து மத்த இதில மூவாகுது அதே மதிதான் magnet குள்ளையும் மூவாகிரனால நம்மலுக்கு magnetic properties வந்து வருது சு அதில ஒரு application ஆனே electric motor வந்து எப்படி work ஆகுதேன் சொல்லி பார்க்கலாம் சு electric motor என்ன பண்ணோனா electric energy mechanical energy வந்து convert பண்ணோம் சு இப்போ வந்து modern lifeல electric motor நம்ம எல்லாமே use பண்ணோம் Fan, washing machine, juicer, mixer, grinder, all of them are used to use electric motor. So, if you look at the magnetic field, you can use a current carrying conductor in the magnetic field. That is the resulting force that is produced. So, that is the case. Now, how do you work with the electric motor? Now, there are two magnets. North Pole and South Pole. So, now there is a coil placed here. So, this is a rectangular coil. A, B, C, D. This is a coil. If you look at this, there is a plus minus battery. Now, what do we have to supply here? What do we have to supply here? The current is moving in this direction. So, in this direction, the current moves. This coil is how it rotates. We have to do the left hand rule in the Fleming left hand rule. So, now the current is here and plus charge is here. So, A, B is here in this direction. C, D is here in this direction. The magnetic field is here in the north and south. So, the direction is here. Magnetic field is here in the left hand rule. A, B is here in the upward direction. That is the direction. The current direction is here in the opposite direction. C, D is here in the downward direction. So, what is it? C, D is here in the same direction. A, D is here in the same direction. So, the off rotation is here in the same direction. So, what is it? इप्पी वंदे मारी डॉन दादी ए बी वंदे अंदर साइड पहुँचे सी डी वंदे इन्दर पक्का अंदर ची सो इप्पन ना ऐडिशन प्लस चार्ज इन्दर पक्का अंदर ची सो प्लस चार्ज मारुप्पी ना आगो इंगे दां वंदे डी इन्दर वाली है मारुप्पी वंदे करंट प्रोड्यूस आग मारुप्पी करंट प्रोड्यूस आग में देना इधर अपोडा मोवा अगेन 
இந்த காயிலோட ஒரு ஸ்பிளிட் ரிங்ஸ் வந்து அட்டாச் பண்றோம் அந்த இதுதான் இந்த ரெட் கலர்ல இருக்கிறது வந்து ஸ்பிளிட் ரிங்ஸ் ஸோ இந்த ரெட் கலரோட ஒரு பிரஷஸ் வந்து ரெண்டு பக்கமும் கனெக்ட் பண்ணி அது கூட என்ன பண்ணிருக்கோம்னா நம்ம வந்து பேட்டரியை கனெக்ட் பண்ணிருக்கோம் இப்படி கனெக்ட் பண்ணிட்டு இருக்கும் போது என்ன ஆகும்னு பாத்தீங்கன்னா இப்போ இங்க இருந்து பாசிட்டிவ் சார்ஜ்ல இருந்து என்ன ஆகும் கரண்ட் வந்து போகும் போகும்போது என்ன ஆகும் டிசிபிஏ அப்படின்ட்டு இருக்கும் ஸோ எப்படினாகும் டிசி வந்து அப்போட் ஆகும் பிடி வந்து டவுன்லோட் ஆகும் இந்த பக்கம் பிஏ வந்து வரும் மறுபடியும் என்ன ஆகுது இங்க இருந்து நம்மளுக்கு பாசிட்டிவ் சார்ஜ் தான் வருது ஸோ என்ன ஆகும் மறுபடியும் பிஏ மேல இப்படி வரும் இது வந்து இப்படி போகும் ஸோ என்ன ஆகுதுன்னா ரொட்டேஷனா வந்துட்டு நம்மளுக்கு டைரக்ஷன் வந்து போகுது காரணம் வந்து இந்த ஸ்பிளிட் ரிங்ஸ் போட்டு நம்ம பிரஷ் கனெக்ட் பண்ணிருக்கனால அந்த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் நேரா கனெக்ட் பண்ணும்போது அதனாச்சும் அது கூட சேர்ந்து சுத்திச்சு பட் இப்படி ஸ்பிளிட் ரிங் போட்டு நம்ம கனெக்ட் பண்ணும் போது அது என்ன ஆகுது சேம் டைரக்ஷன்ல கரண்ட் ஃபுளோ ஆகுறதுனால நம்மளுக்கு வந்து ஒரு சர்க்குலேஷன் நடக்குது ஸோ இந்த மெக்கானிசம் தான் எதுல நடக்குதுன்னு பார்த்தா எலக்ட்ரிக் மோட்டார்ல வந்து நடக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்னு சொல்லி பாக்கலாம் ஆஸ்ட்ரட் என்ன சொன்னார்னா மேக்னெட்டிக் ஃபீல்ட் வந்து கரண்ட் கேரிங் கண்டக்டர்ஸ் அரௌண்ட்ல வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது ஸோ இதோட ரிவர்ஸ் எஃபெக்டா மைக்கிள் ஃபேரடேட் என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா இஎம்எஃப்ஓ வந்துட்டு கண்டக்டர் அக்ராஸா வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் எப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபிளக்ஸ் லிங்க்டு வித் த கண்டக்டர் இஸ் சேஞ்ச் கண்டக்டர் கூட கனெக்ட் ஆயிருக்க அந்த மேக்னெட்டிக் ஃபிளக்ஸ் வந்து சேஞ்ச் ஆகும் போது நம்மளால இஎம்எஃப்ஓ வந்து அந்த கண்டக்டர் அக்ராஸா ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும்னு சொல்லிட்டு ஃபேரடேட் வந்து சொல்றாரு ஸோ இதுக்காக அவர் நிறைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ் எடுத்தாரு அதுல மொத்தம் மூணு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அது என்னென்னு பாக்கலாம் ஸோ இங்க வந்து காயிலோட ஒரு கீயும் ஒரு பேட்டரியும் கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க அண்ட் இங்க வந்து கால்னோமீட்டர் வந்து கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இப்போ இப்போ வந்து நீங்க இந்த கீயை க்ளோஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா கரண்ட் வந்து இந்த காயில வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகும் ஸோ இந்த கரண்ட் வந்து இங்க ஃபுளோ ஆகுறது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த காயில இதுவாகி இந்த கால்னோமீட்டர்ல வந்து டிஃப்ளெக்ஷன் இருக்குன்னு சொல்றாங்க ஸோ மறுபடியும் இந்த கீயை நீங்க ஓபன் பண்ணீங்கன்னா கரண்ட் வந்து அந்த ஃபுளோ ஆகுறது ஸ்டாப் ஆகும் ஸோ மறுபடியும் வந்துட்டு இதுல டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு ஸோ இது என்ன சொல்றாங்கன்னா இதனால வந்து இந்த இடத்துல கரண்ட் வந்து இன்டியூஸ் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ ரெண்டாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தா இங்க வந்து ஒரு காயில் இருக்கு அது கால்னோமீட்டரோட கனெக்ட் பண்ணிருக்காங்க செப்பரேட்டா ஒரு மேக்னெட் இருக்கு இப்ப இந்த மேக்னெட்டை வந்து உள்ள கொண்டு வரும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இந்த கால்னோமீட்டர் வந்து டிஃப்ளெக்ஷன் காட்டுது அதுவே நீங்க வெளியே கொண்டு போனீங்கன்னா அதோட டிஃப்ளெக்ஷன் வந்து ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல இருக்கு சோ இதுவும் வந்துட்டு அந்த கரண்ட் இன்டியூஸ் ஆகுறனால நடக்குது அப்படின்னு சொல்றாங்க சார் மூணாவது எக்ஸ்பெரிமெண்ட் அதே மாதிரி தான் இங்க வந்து மேக்னெட்டை வந்து பிக்சடா வச்சு காயில் வந்து மூவ் பண்ண போறோம் ஸோ காயில் அவுட்வோர்டா மூவ் பண்ணும்போது ஒரு டிஃப்ளெக்ஷன் அண்ட் உன்வர்டா மூவ் பண்ணும்போது அது ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல டிஃப்ளெக்ஷன் நடக்கும் ஸோ இது மாதிரி நடக்கிறனால இங்க வந்து என்ன ஆகுதுன்னா இஎம்எஃப் வந்து ப்ரொடியூஸ் ஆகுது இந்த கரண்ட்னால அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இதை வச்சு என்ன அப்சர்வ் பண்றாங்கன்னா இந்த மேக்னெட்டிக் பிளக்ஸ் அந்த க்ளோஸ் சர்க்கியூட்ல வந்து லிங்க் ஆயிருக்க மேக்னெட்டிக் பிளக்ஸ் அதான் மேக்னெட்டிக் பிளக்ஸ் தான் சொன்னா அந்த பாஸ் ஆகுற அந்த மேக்னெட்டிக் லைன்ஸ் சோ அது வந்து சேஞ்ச் ஆகும் போது என்ன ஆகுதுன்னா இஎம்எஃப் வந்து அந்த இடத்துல ப்ரொடியூஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு ஃபேரடேட் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்பெரிமெண்ட் வச்சு கண்டுபிடிச்சார் சோ இந்த மாதிரி மேக்னெட்டிக் பிளக்ஸ் லிங்க் ஆன க்ளோஸ் சர்க்கியூட்ல சேஞ்சஸ் நடக்கும் போது ப்ரொடியூஸ் ஆகுற இஎம்எஃப் என்னன்னு சொல்றாங்கன்னா எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க ஸோ இந்த இன்டியூஸ்டு கரண்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்ல அந்த இன்டியூஸ்டு கரண்ட்டை வந்து எப்படி அந்த டைரக்ஷனை வந்து லென்ஸ் லா அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு லா வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் இல்லைனா வந்துட்டு இன்னொரு ரூல் வச்சு கண்டுபிடிக்கலாம் அது என்னன்னா ஃபிளெமிங் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் ஸோ ஃபிளெமிங் ரைட் ஹேண்ட் ரூல்னா ஒன்றுமே கிடையாது லெஃப்ட் ஹேண்ட் ரூலோட அதே பேட்டர்ல வரதுதான் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் ஸோ அது வந்து நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்ட் வச்சு அந்த ரூல் இருந்திருக்கும் இது வந்து ரைட் ஹேண்ட் வச்சு இருக்கு ஸோ ரைட் ஹேண்ட்ல என்னன்னா இந்த தம் பிங்கர் வந்து ட்ரஸ்டியும் மோஷனையும் வந்துட்டு குறிக்குது அண்ட் இந்த பிங்கர் வந்து மேக்னெட்டிக் ஃபீல்டை குறிக்குது அண்ட் இந்த பிங்கர் வந்து கரண்டோட டைரக்ஷனை வந்து குறிக்குது ஸோ ஃபிளமிங் ரைட் ஹேண்ட் ரூல் என்னன்னு சொல்லுவாங்கன்னா ஜென்ரேட்டர் ரூல் அப்படின்னு வந்து சொல்லுவாங்க ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து ஏசி எலக்ட்ரிக் ஜென்ரேட்டரோட ஒர்க்கிங் வந்து நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ அதே மாதிரி நார்த்
in that la circuit connect ah irukum mathapadi function vandu adhe maadhiri dhaan vandu irukum so next vandu nama transformer pathi paaka porom transformer endradhu enna na lower voltage higher voltage avum higher voltage lower voltage avum convert pandrathukku use pandra device na enna na transformer so adhula vandu nariya number of turns of coils vandu irukum so and the number of turns of coils are depend panni step up transformer step down transformer appdin solittu rendu type of transformer irukum so adhula step up transformer na enna na idu enna pannana lower alternating voltage ah vandu higher alternating voltage ku vandu change pannum so adha dhaan vandu step up transformer solranga so step up transformer la paakumbodhu இப்படி தான் வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் இருக்கும் ஒரு ப்ரைமரி வைண்டிங்ஸ் இங்கே இருக்கும் இந்த பக்கம் செகண்டரி வைண்டிங்ஸ் இருக்கும் அது ரெண்டுமே வந்து ஒரு அயன் கோரில் வந்து கனெக்ட் ஆகி இருக்கும் ஸோ இங்கே வந்து ப்ரைமரி வைண்டிங்ஸ் வந்து அந்த நம்பர் ஆஃப் டேர்ன்ஸ் வந்து செகண்டரியை விட கம்மியாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஸ்டெப் அப் ஸோ அதனால் லோ ஆல்டர்னேட்டிங்கை வந்து ஹை ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணுது அதுவே ஸ்டெப் டவுன் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர்னா என்னென்னா ஹை ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜாக வந்து லோ ஆல்டர்னேட்டிங் வோல்டேஜாக வந்து கன்வெர்ட் பண்ணிச்சுன்னா அது ஸ்டெப் டவுன் ஸோ அப்போ வந்து ப்ரைமரி வைண்டிங்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் செகண்டரி வைண்டிங்ஸ் வந்து கம்மியாக இருக்கும் ஸோ இதை வச்சு டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ எப்படி கொடுக்குறாங்கன்னா ப்ரைமரி வோல்டேஜ் பை செகண்டரி வோல்டேஜ்னா என்னென்னா ப்ரைமரி டேர்ன்ஸ் டிவைடட் பை செகண்டரி டேர்ன்ஸ் அண்ட் ப்ரைமரி கரண்ட் டிவைடட் பை செகண்டரி கரண்ட்னா செகண்டரி டேர்ன்ஸ் டிவைடட் பை ப்ரைமரி டேர்ன்ஸ் ஸோ இதை வச்சு தான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபார்மர் ரேஷியோ இல்லைனா ஸ்டெப் அப் ஓட ரேஷியோ எப்படி கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஃபார்ம்லாம் வச்சு தான் நம்ம வந்து கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ இப்போ இவ்வளோ நேரம் வந்து எலக்ட்ரிக்கல் மோட்டாரு ஜென்ரேட்டர் அப்புறம் டிரான்ஸ்ஃபார்மர் பற்றி பார்த்தோம் ஸோ இப்போ எலக்ட்ரோ மேக்னட்டோட அப்ளிகேஷன்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் ஸோ எலக்ட்ரோ மேக்னெட் வந்து இப்போ இன்ஜினியரிங் அப்ளிகேஷனில் நிறைய இடத்துல வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க முக்கியமாக வந்துட்டு இன்னும் மெடிசன் இண்டஸ்ட்ரி ஸ்பேஸ் இது மாதிரி எல்லா ஃபீல்டுலேயுமே வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட் வந்து யூஸ் பண்ணிட்டு வராங்க ஸோ அதில் வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்க்குறது வந்து ஸ்பீக்கர் ஸோ ஸ்பீக்கர் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட் வச்சு தான் வந்து ஒர்க் ஆகுது ஸோ இந்த இது வந்து என்னென்னா பெர்மனன்ட் மேக்னெட் ஸோ இது வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட் இது கூட என்ன கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா காயில் வந்து கனெக்ட் ஆயிருக்கு ஸோ இங்கேருந்து நம்ம வந்து சிக்னல் பாஸ் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த காயில் வந்து இது வந்து பெர்மனன்ட் மேக்னெட் வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்கும் இது வந்து ஃபிக்ஸடாக இருக்காது ஸோ இது கூட முன்னாடி என்ன கனெக்ட் ஆகிருக்குன்னா ஒரு பேப்பர் இல்லைனா ஒரு பிளாஸ்டிக் வந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கும் ஸோ நீங்கள் வந்து இங்கே சிக்னல் பாஸ் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட் வந்து இந்த பெர்மனன்ட் மேக்னெட் வந்து அட்ராக்டோ இல்லைனா ரிப்பிளோ வந்து ஆகும் ஆகும்போது என்ன ஆகும்னா அந்த ஒரு வைப்ரேஷன் ப்ரொடியூஸ் ஆகும் அந்த வைப்ரேஷனை என்ன பண்ணும் இந்த முன்னாடி இருக்க பேப்பர் இல்லைனா அந்த பிளாஸ்டிக் என்ன பண்ணணும்னா ஆம்பிளிஃபை பண்ணி நம்மளுக்கு வந்து சவுண்ட் வேவ்ஸ் தான் வந்து கொடுக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்பீக்கரோட மெக்கானிசம் அண்ட் எலக்ட்ரோ மேக்னெட் அதோட ஒரு அப்ளிகேஷனாக இருக்கு ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து மேக்னெட்டிக் லெவிடேஷன் ட்ரெயின் ஸோ இதுதான் அந்த ட்ரெயினு ஸோ இதை வந்து எப்படி ஒர்க் ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இருக்குல்ல ட்ராக் இருக்குல்ல அதான் அந்த கைட்வேன்னு சொல்லுவாங்க அந்த கைட்வேல ஒரு மேக்னெட் வந்து இருக்கும் அண்ட் இந்த சைட்லயும் மேக்னெட்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது வந்து நார்மல் ட்ரெயின் மாதிரி வீல்ஸ் எல்லாம் இருக்காது ஸோ இப்படி தான் இருக்கும் ஸோ இந்த இடத்துல இந்த சைட்லேயும் வந்து என்ன இருக்கும் மேக்னெட் இருக்கும் அண்ட் இதுவும் மேக்னெட் இருக்கும் ஸோ எல்லாமே மேக்னெட் இருக்கனால அந்த மேக்னெட் வச்சு அது என்ன ஆகுதுன்னா மூவ் ஆகுது ட்ரெயின் ஸோ அந்த மேக்னெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி வச்சு அதோட ஸ்பீடையும் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இன்க்ரீஸும் டிக்ரீஸும் வந்து பண்ணிப்பாங்க ஸோ இது வந்து இதை வச்சு தான் இந்த மேக்னெட்டிக் லெவிடேஷன் ட்ரெயின் வந்து ஒர்க் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து மெடிக்கல் அப்ளிகேஷன் மெடிக்கல் அப்ளிகேஷனில் பார்த்தீங்கன்னா கேன்சரு அப்புறம் வந்துட்டு எம்ஆர்ஐ ஸ்கேன் எடுக்கிற எக்யூப்மெண்ட் எல்லாம் என்ன இருக்குன்னு பார்த்தா எலக்ட்ரோ மேக்னெட் தான் வந்து இருக்கும் இந்த எக்யூப்மெண்ட் எதுலாம் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் பேஸ் பண்ணி ஒர்க் ஆகுதோ அதில் வந்து நம்ம ஹியூமன் பாடியில் இருக்க மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸை வந்து ஸ்கேன் பண்ணி எடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இது வந்து இப்போ ஸ்கேனரு எக்ஸ்ரே மிஷினு அப்புறம் அதர் மிஷின்ஸ்லாம் இந்த எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டிக் பிரின்சிபல் வச்சு தான் அந்த மிஷின்ஸ் எல்லாமே வந்துட்டு ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஸோ இதெல்லாம் வந்து எலக்ட்ரோ மேக்னெட்டோட அப்ளிகேஷன் ஸோ இதோட வந்துட்டு உங்களுக்கு என்னன்னா மேக்னெட்டிசம் டாபிக் வந்து முடியுது நீங்க மற்ற ரெண்டு வீடியோ பார்க்கலனா மறக்காம பாருங்க அண்ட் இதோட கண்டினியூஷனான இந்த வீடியோவையும் பார்த்துட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு மேக்னெட்டிசம் டாபிக் வந்து கம்ப்ளீட்டா வந்து முடிஞ்சிடும் ஸோ உங்களுக்கு மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாம் அதை டீடைல்ஸ் வேணும்னா கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ் மறக்காம செக் பண்ணுங்க உங்களுக்கான டீடைல்ஸ் எல்லாமே அதுல இருக்கு அண்ட் அது மட்டும் இல்லாமல் மற்ற சப்ஜெக்டோட பிளேலிஸ்